哎，我是天津的。哦、呃，然后男生，不、嗯、跨生，对 ，OK， 呃，然后，呃，我们的分数比较尴尬，是在六百五到六百七之间。还好啊，你这个分也没有那么特别的尴尬。嗯嗯、呃，主要是，呃，是这样，如果，呃，如果是五百七呢，我们就准备报天大了。六百七。呃，六百七的话，我们就报天大了。嗯、然后、就是。但是家长，我问你，如果天大专业你上不了好专业，你接受吗？对，就是这就是我觉得我认为尴尬的原因。我怕我报了天大，然后去了不好的专业。他本来就是大类招生，很容易调到特别不好的专业里。嗯。然后我就想，是不是需要放弃报天大？如果不报天大的话，嗯、呃、嗯，就需要报其他省市的。然后就第二个困惑是要不要报九八五？对，这是两个困惑的地方。想请教一下。你你这个分儿，去年我报过相同的，最后没去九八五。是吗？嗯。哦，因为我们是准备呃，肯定是要考研的。因为因为这个他的这个分数段吧，就上不了太好的九八五，所以不准备学理学，不太准备学理学，可能就想报工科、嗯。啊，工科啊。呃，想报工科，对。家长，你首先我跟你说一个，你这个有一个很大的一个所谓的偏见，谁跟你说分高就可以学理学，嗯、分低就学不了理学了、嗯，这个没关系。学理学，学理学，因为天津学生可能在这方面没有太大的优势。呃，呃家长，这没关系了，这个这个这个这个跟那个跟那个没意义，没跟那个没什么没什么关系。就我给你举个简单例子，你这次语文考的发挥好了，多考了十分，就代表着你能学理学了吗？嗯、对吧？你这次英语考的好了，多花多发挥多花那个发挥了五分，语文都考的好了，多发挥了五分，你就代表你能够适合学理学吗？我觉得不能这么说呀、啊嗯，对吧？嗯。所以说的话，这个完全取决于你自己的就是专业的意向。如果说你愿意学工学，那你就报工学；你愿意学理学，那就报理学，因为你这个分也不低。但是确确实实，去年同样的一个你的这个分数，大概天津是第五千位左右吧。然后能上九八五的应该不会到五千位吧？应该是在三四千位。三四千位对吧？就差不多这样的。然后去年有一个我研究生的同学的孩子，然后的话就是。那您给他推荐的是哪个学校和专业？家长在九八五和二能分赶得上二幺幺九八五的二幺幺就那么几个呀，对吧？嗯。而且还是工科类的，对吧？那不就那那个和那个嘛，对吧？嗯，是。呃，然后还有一个问题，其实如果我们想学医也是还可以的，因为它化学是不错，就是在数理数理化它三科比较好，然后化学更好一些，但是孩子不太愿意学，嗯、所以我们也基本准备放弃了。对，<笑>对、嗯、你这么做是对的、嗯，孩子不愿意学，你就不要让逼着他学。是，嗯，那我们就还是在这这一类的，嗯，对中南中，呃，我我其实。对天天大，我我是有很担心会上不了好专业，所以是比较有、嗯。到时候看情况嘛，嗯、你你这个东西就相当于我们给我们的学员做模拟预案一样，你分高了怎么报，嗯、分低了怎么报，我把这预案都先做出来。嗯，行。然后我还想问一下，嗯，如果因为我们要下面要考研嘛，然后您在考研那个号是周几直播？<笑><笑><笑>那个号，因为这这半年一直在忙这个升学规划的事儿，那个号下半年的时候会重新开始播，然后的话大概也是从，呃。七月底，七月中旬，七月底开始吧。然后的话，那个号大概是正常来讲是周二、周四晚上，周二、周四晚上大概可能对，周二、周四晚上大概十点半吗？还是十点？啊、呃，不不不不不，呃，十点，因为我一般情况，对我一般周二、周四、周六要陪我家小孩就是我我一般情况周一、周三、周五这三天直播，然后周二、周四晚上要回家陪小孩然后陪完他以后，嗯、然后的话我会播一会儿，然后的话周六会陪小孩陪一整天，周日是我自由活动时间，嗯、一般是这样。好的，那非常感谢，嗯，好好好没有其他的问题了，嗯，谢谢啊，嗯。<笑>没事，先给大家做个自我介绍。文科生啊，给大家讲讲文科如何逆袭到这个。你看这儿，看这儿，看这儿，看这儿。对，你你也是第一次上直播。对，我也是第一次上直播，对，第一次也性格什么的。对对对。<笑><笑>然后的话呢，你给大家首先做一个自我介绍。Hello， 大家好，我也姓张啊，我叫张旭、嗯、啊，我跟赛总是同班同学啊，所以学校好很重要啊，是高中的同班同学同同啊，高中同班同学，而且他代表了我们直播间有一类家长，就是什么呢？就是高中学的是理科，后来选大学的时候，可你走的是提前批吗？对我保送。对，高中学的是理科，然后走提前批，走到了小语种专业，这是一个现实的例子。张总后来是到了哪个学校学的小语种？呃，我是广外广州外语学院，后来叫广东外语外贸大学。对，广东外语外贸大学，就现在的广外。然后你学的是法语专业，法语的方塞，的方塞，我一直把它方塞。哦，<笑>我就我就会这一句啊，我就会这一句、啊。对，然后的话，法语专业，然后后来你怎么就到了？工业互联网机器人的这个赛道呢？那个法语专有一个好处，就是基本我们班全是女生，我们班就四个男的，然后两个出国深造，就两个就业，所以我们是被华为点录的。那个时候华为走海外。某企业
啊，某某企，某某企业，某企业点录的啊。然后呢，就是去到了艰苦的地方，所以如果是男生学外语还是比较好就业的。对，男生学外语，然后愿意去一些相对比较艰苦的地方。是的。然后当时的话，你你在那家企业当中，你做销售就做海外销售嘛？对，就相当于你是学了小语种做销售，对吧？对。然后的话做海外销售，你都去了哪些地方给大家？呃，我。第一次去的是马里，马里对马里，马是索马里是马里，马里是你像这个我知道这个国家，大家知不知道这个国家在哪里？<笑>因为小语种的话，除非说某一个很强大的国家当年有什么殖民地，然后的话就它你主要是在一些它相应的一个第三世界国家的，对对对对，非洲马里啊，非洲马里，然后第一站去了马里，后来去了去了这个尼日尔。尼日尔，大家注意，不是尼日利亚，是尼日尔，它是两个国家啊。对，对然后还有突尼斯、摩洛哥、突尼斯、摩洛哥、摩洛哥、突尼斯，好像它情况，我觉得它相对稍微好一点。对，摩洛哥也相对稍微好一点。对然后还毛里塔尼亚，毛里塔尼亚啊，对对，毛里塔尼亚就是非洲的那个尖儿那块儿，哎，边上那个边上是吧？那你去非洲有没有经历过什么比较让你难忘的事情？对我，我去了这样算五个国家，就尼日尔时间比较短，尼日尔是过去顶了一下，顶了两三个月，然后我去了五个国家，四个国家重点。<笑>四个国家里面啊，呃，就很遗憾战争没有清理，没赶上啊。<笑>你去了五个国家，四个国家政变。是的，对，所以这个确实为什么适合男生呢？在政变的时候有有有有没有什么就是比如说你们有没有感受到危险啊什么的？对对，我我运气比较好，就我在的时候政变的时候呢，我们没什么感知，就是很快。然后就是军政府就控制了啊，对对对，然后就结束了，对啊,啊，就是一般都是军队的事儿，都是内部的事儿啊，就是就是，其实你在你在市面上，你可能感受还没有那么深，对，他并没有很大范围的去做骚乱啊。然后的话，你但是你跟我说你去过那个达尔富尔，当时那个对对，我们见过叛军啊，跟叛军擦肩而过，我们去做工程，就是他他就是他们是干他们的事儿，你们干你们的事儿，他们往左都跑，往外跑啊，就这样，因为没几条路啊，路就没几条，当时害怕吗？挺害怕的，当时我不知道怎么回事司机突然让我说趴下，我们车上三个人、啊，就是司机摁着副驾那人就直接趴下了，我们在后排的赶快就跟着趴下，就比较害怕，不知道什么事出去才知道说那边是叛军拿着枪，因为发生过就是叛军很无聊啊，就把这人抓起来就这这这这这个这个就不说了，就不说了，不说了,不说了 ，OK， 嗯，<笑>所以男生也是有一定风险的，对。所以说的话，女生你学习一种小语种的话，很多人问小语种干嘛？其实小语种刚开始的时候，他们就是主要做外贸，最早是做外贸。做外贸，做外贸。后来后来，如果说像说说句难听点的话，可能低端的做外贸，高端的话可能就做招商。因为我认识很多小语种的，在苏州后来就做了招商了。然后的话做外贸做招商，然后的话你你们有多少当翻译的？因为很多人说，哎，我老师我外语好，我想当翻译。有有多少当翻译？这个就我我我以前导师是我老乡，就我说了一句话，说你打死不要把自己定位成翻译。就我们几乎都是按翻译招进去的，但以翻译就业基本就完了，这一辈子毁了。就我们必须是会做语言的专业。人士会做语言的，就我会语言的专业人士，会语言而且要会一门其他专业的专业人士。对，比方说我以前做通讯工程的，哦，所以我必须要理解通讯，就很多这个行业里的专业，嗯、我们是不比技术工程师差的。但是现在我听说好像是，就是有这种就是会语言的专业人现在都基本上倾向于要学这个专业人士，然后会外语的。哎，对，也有，但但小语种少，小语种少，因为学小语种哦，小语种少，对。对，然后的话给，如果要推荐大家学小语种的话，你最推荐学什么？就是西班牙语啊，西班牙语啊，语大家大家文科生记笔记啊，文科生记笔记啊，西班牙语为什么是西班牙语？因为你看德语、法语就相对来说大一点的小语种里面，嗯、德语、法语、西班牙语、意大利语，只有西班牙语的殖民地最多<笑>啊，殖民地就是殖民地，而且西班牙语殖民地比较好，而且西班牙殖民地的教育水平比较差，<笑>所以他们讲英语的比例比较低，就需要、哦、对吧？那大家会讲英文，就不需要用西班牙语交流了。啊，刚才有人问德语行不行？呃，德语比较惨，德语没有殖民地，就只能做德国的事儿、哦。你看我去那么多国家，就没去法国。啊、哦，就是德语哦。那但是有的人可能，有的人会就跟你说，现在这些网友是很难带的，很难带。他们会反向思维啊。那好，那我没有殖民地，我还不想去呢，我就去德国。啊、可以，可以，对，主要是不好找工作。像<笑>像我当时德国同学，现在都回国了。哦，德国对，然后的话就是就是你,你刚才思路你没听明白吗？就是要有殖民地的，你知道吧？要有殖民地的，因为现在我们说所谓的要带着。第三世界国家一起往前发展，就一带一路嘛，我们一带一路把中国的技术产品走出去嘛，要这还是国家支持的。对对，那你如果说现在给那帮如果要就是已经进了坑的学了小语种的人、嗯，你给他们一些建议，你会给什么建议？就是一一定要学好理科。我我沾光就是因为理科好啊，后来职业发展其实跟那个没关系了。后来国内管移动机器人嘛，那最重要的就是在文科生里面，理科逻辑性比较强。嗯，其实很多文科生比较感性，这是他天生的一个特点。这个建议不算啊，不算，因为因为你这个建议完以后的话，直播前直播间的那些家长，包括那些学生。我我他妈理科强，我还学小语种干嘛？<笑>你说这个不，你说这个不废话吗？没用啊！我我要是有理科思维，我还学什么文科啊？第二个建议，对对，就是。呃，比别人强就强，是吧？这叫比人总比他在文科里面理科好，总比在理科里面理科好就容易多了，是不是就不道理？嗯
，对，这样好像有一点道理。对，这这这个就是不同的级别的赛马啊，都是要赛马的。嗯。第二个的道理就是一定要紧跟时事，因为他其实做的事更多是中外交流，对吧？啊、哦。对对，如果你学了文科相关的专业，其实更多是把信息的交换，嗯、因为我们不会 coding。哎，我特别喜欢一句，就是《杀死伊芙》里边的一句、嗯、一句台词、嗯。我原来我在直播间也跟我们朋友分享过，嗯、叫 “Language is information, information is everything”。对。哎，我觉得这句话说的非常好。对对。啊，语言就是信息，信息就是一切。当你站在一个环境下，别人说话的时候，他以为你听不懂，但其实你能听懂。<笑><笑>那那还有很强的这个表演能力啊，装作你听不懂。对，对就是就是就是他以为你听不懂，但是其实你能听懂。然后的话，你就会获取一些没错，很真实的，很真实的信息。是啊，因为有的时候的话，就是因为我我你在山东，你你们都是相对济南人。我在苏州的时候就有这种感受。我不知道有没有苏州的外地人，当苏州人跟苏州人说苏州话的时候，其实你是挺崩溃的，因为你不知道他在说什么。<笑>他确实是有这一种。那后来就是做也一直在做通信这方面的销售。后来就是做了工业机器人这方面。对对，我我生前还挺奇特的。后来我回国了嘛，嗯、就是外语没啥用了，就是全靠当时在某这个科技公司学到的内容，就是全是后面学的。后来就去了国外的软件公司做了软件。又做了软件。对对。呃，做软件也是销售吗？也是销售，做政府的销售。OK。对对。然后后来跟张蔡总，你们是高中同学，然后在一起创业做的。对，后来我们就非常看好机器人，我们觉得机器人是一个非常大的赛道，是吧？嗯、就是中国也做的非常强。对。对。